حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے ہم سے دس باتوں کا عہد لیا پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نہ فرمانی نہ کرنا اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے تیرے اہل سے نکال دے بچوں سے دور کر دے لیکن پھر بھی ان کی نا فرمانی نہیں کرنی امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے وہ والدین کی بے ادبی ہے اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے دنیا میں بھی ضرور اس کا سلا ملتا ہے اور وہ والدین کا ادب ہے اس شخص پہ نشان لگا لے جو والدین کا بے ادب ہے آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں گے اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا معدب ہے فرما بردار ہے اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہوگا تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا اللہ اکبر آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں پانچ سات فیصد مسلمان جو ہیں وہ نمازی ہیں تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے جو مرضی مارے پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کی حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے اور یہ بھی حضور نے وسیعت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور فرمایا معاصیت سے گناہ سے بچنا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے چھٹی بات حضور نے یہ شرف فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے اگر چلو لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں تو میں صلی اللہ العافیہ اللہ سے آفیت مانگو یعنی اللہ سے مانگو آفیت بیماری نہ مانگو آزمائش نہ مانگو مشکل نہ مانگو لڑائی نہ مانگو جنگ نہ مانگو لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ پھر بھاگنا نہیں ہے اور یہ قبائل میں سے جنگ سے بھاگ جانا تو فرمایا کہ اگر چلو لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے اور یہ بھی وسیعت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے اور آٹھویں وسیعت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو بخل نہ کرو ان سے ان کی ضروریات کو صحیح صحیح پورا کرو اور نومی حضور نے یہ وسیعت کی کوڑا لٹکا کے رکھو ان کو ادب سکھانے کے لیے دین سکھانے کے لیے اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے چھڑی لٹکا کے رکھے یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا ہم نماز نہ پڑی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو اور دسویں وسیعت یہ کی کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا